Buenas mañanas, tardes, noches, depende de qué hora te estés dando tiempo de ver este pequeño videito de noticias. Y hace como dos años se dio la noticia de que los hermanos Russo, sí, los directores de cine que han dirigido películas de Marvel, como este Civil War o Avengers and Game, ya, eh, habían comprado los derechos de el anime Science Ninja Team Gachaman conocido en Latinoamérica como Fuerza G o G Force conocido en Estados Unidos como Battle of Planets ya se tiene incluso este el escritor sería Daniel Casey que escribió Rápidos y Furiosos 9 sin embargo no hay que emocionarse mucho no porque les digo esta noticia tiene como dos años que compraron los derechos los rusos y hace como un año si no me equivoco se usó a decir que no será una adaptación fiel al anime original sino que era una adaptación libre de este material para atraer nueva audiencia lo que destaca y por lo que se puso otra vez este, en boga esta noticia, que para muchos es novedad, es porque los rusos estarían buscando a Tom Holland para que protagonice este proyecto. Veremos qué tal resulta, porque hasta donde se sabe, se supone que Netflix, el destructor de animes, está queriendo comprar este proyecto de los rusos. Y bueno, veamos qué tal les queda. Ahora hablamos un poco del juicio de Scarlett Johansson, bueno, la demanda de Scarlett Johansson contra Disney. Trascendió apenas que eh, Disney había dicho que Scarlett no quería o no había querido pactar con ellos fuera de los juzgados. A lo que los abogados de Scarlett Johansson dicen que esto es una mentira. Sin embargo, Disney solamente habría ofrecido 80 millones de dólares. Scarlett dice que sus pérdidas superan los 100 millones de dólares por este conflicto de haber proyectado la, la premiere de Black Widow al parejo en cines y en Disney Plus, cosa que Scarlett no quería que se hiciera. Ahora también trasciende que probablemente hablábamos hace rato de los hermanos Rousseau, estaban en negociaciones con Disney, Marvel, para dirigir alguna otra película del universo cinematográfico cosa que al parecer ya no pasará pues trasciende que las negociaciones llegaron a un punto muerto entre Marvel y los hermanos Rousseau esto en parte aseguran muchos que es por la causa de Scarlett Johansson no porque sean amigos que sí lo son los Rousseau y la Johansson sino que se preguntan los Rousseau cómo piensa Disney pagarles a ellos si va a hacerles un contrato igual o si piensa pagarle lo que realmente valen ellos y bueno veamos hasta dónde llega el juicio de Scarlett Johansson contra el ratón millonario y bueno seguimos con la onda del ratón millonario no el director de cine actor de doblaje y actor en general Frank Oz quien da la vida al icónico maestro Yoda en Star Wars se queja de que Disney ya no lo deja trabajar con los mopeds. Ustedes sabrán que también Frank Oz le da voz a muchos de los mopeds, entre ellos a Miss Piggy, al oso Fossi o Figaredo, como lo conocen muchos. Dice Frank Oz y asegura que Disney no sabe lo que compró con los mopeds. Y es verdad, no, Disney no ha sabido lo que ha comprado que todo lo que toca el ratón lo convierte en calabaza y para ello lo convierte en nieve para nosotros los fans queda convertido en mierda todo lo que toca el ratón millonario pero pues al final de cuentas Franco sabe lo que dice ¿no? que le han quitado el alma a los mopeds eh, Franco además es un brillante director ¿eh? si no han visto esta película de 
la tiendita de los horrores, el remix de los 80, deben verla, es increíble. Vamos a ver si lo, el ratón deja a Francos salir a jugar con los mopeds nuevamente. Y vamos a tomar esto todavía como un rumor y con pinzas. Pero muchos aseguran que Henry Cavill se había arreglado ya con Discovery Warner. Esto para volver a interpretar al hombre de acero, al último hijo de Krypton, a Superman. En al menos tres películas más. La primera adaptación de la que se habla es de la novela de Hijo Rojo. Esta donde nos muestra un... ¿Qué hubiera pasado un Nels War? ¿De qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en Rusia y no en Estados Unidos? Esperemos a ver si hay más noticias más adelante de esto. Sobre la misma base de rumor, se dice que Amber Heard no solamente habría agrandado su participación en Aquaman 2, sino que además habría firmado contrato por al menos tres películas más en el nuevo... DC Extended Universe Esto obviamente con el papel de Mera Porque sabemos que ella es la Mera Mera Esto como dijimos en un principio Hay que tomarlo solamente Como un rumor Sin embargo no suena descabellado Ya que esas Ella está segura De que ganará el juicio contra Johnny Depp Y bueno Su participación no el haber firmado este contrato Parece que afirma esto ¿no? Que ella está segura de ganar y parece que Warner, Discovery, también están seguros de que Amber ganará este juicio. Vemos qué pasa después. The Hashtag Show asegura que se encuentra ya en desarrollo una película de fin. Este personaje que hizo su debut en la tecnología de Star Wars. Otra película que todos pedimos que se realizara. Trasciende que la película Venom, Abraham Matanza, adelanta su estreno al primero de octubre. Esto para no competir con Halloween Kills, la esperada secuela de la película de terror. Nos presenta un nuevo póster de la serie de Chucky, que se estrena en octubre 12 por Sci-Fi. A Latinoamérica estará llegando por estar la cadena de, de Disney del ratón millonario es la que nos estará trayendo a Chucky nuevamente ¿a poco no quedaron finales los tres cortos anunciando la llegada de Rick and Morty a Adult Swim yo gocé como loco viendo al Christopher Lloyd haciendo este papel sabemos que el personaje es una parodia suya pero él cree lo haga es increíble. Rob Zombie nos adelanta cómo va la construcción de la icónica mansión de los Monsters en el número 1313 de Mockingbird Lane. Nos adelantó estas fotos el buen Rob Zombie que como sabemos está a cargo de esta nueva adaptación de la familia Monster. Rob Zombie en estos días nos ha mostrado sus avances, por ahí hay fotos de la pijama de los de los disfraces que usarán como pijama Herman y Lily Monster todavía faltan muchas confirmaciones en cuanto al elenco que va a manejar esta nueva adaptación de la familia Monster sin embargo vemos que se está tomando muy en serio lo de adaptación ¿no? ya que se está construyendo totalmente una casa no se recreó solamente un set sino que están recreando totalmente el hogar de la familia Monster. Parece que por lo menos aquí vemos amor al proyecto, que es lo mínimo, ¿no? Porque Rob Zombie ha declarado que él ama este show. Veamos cómo le queda la adaptación. Bueno, ya vemos un pequeño teaser de lo que va a ser este, la nueva entrega de Matrix. Que bueno, a mí me huele más a un refrito que a una entrega realmente novedosa ya que aquí Neo la hará de Morfeo tratando de convencer al nuevo elegido de que todo es una simulación de la Matrix 
y obviamente con mucha corrección política. La verdad a mí no me está trayendo nada este proyecto de Matrix, pero bueno, habrá quien sí le guste. Y bueno, si les gustó este videito de noticias, ya saben qué hacer, ¿no? Den like, compartan en sus redes sociales, platiquen de este canal a las personas, eso nos va a ayudar mucho a crecer. Si tienen algún comentario que dejarnos, abajo, en la casilla de comentarios les agradeceremos todo lo que puedan decir, todas las sugerencias, las mentadas de madre, todo eso es bienvenido. Búsquenos en redes sociales, como Cinefilitis, en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la próxima. Bye.